turn to Proverbs 29 and verse 25. Притчи 29-25. Страхът от човека поставя примка, но който се оповава на Господа ще е в безопасност. I was born into a family. I was the the fifth of six children. Бях родена в голямо семейство, бях петото от шест деца. My father was a teacher. Баща ми беше учител. And but when he married my mother, но когато той се ожени за майка ми, he had started to do a lot of thinking. Той беше започнал да мисли много. And he realized he had been in the school system his entire life. И той осъзнал, че е бил в тази училищна система през целия си живот. And when it came to his own children, и когато трябваше да възпита своите собствени деца, he wanted to have more of an influence on the education that we received. Той искаше да има по-голямо влияние по някакъв начин върху образованието, което ние щяхме да получим. So he asked my mother. И така той попита майка ми. Whether it didn't matter to him whether she stayed at home or whether he stayed at home, but one of them would stay at home with us children. За него нямаше значение дали тя или той ще стане вкъщи, но един от двамата трябваше да стане вкъщи, за да се грижи, за да възпитава децата. And because of that decision that he made, my life it has impacted my life in a very това негово решение повлия на живота ми по много сериозни начин. И тук става дума за образование в къща, не нали само тогава. Те решиха да ни обучават в къщи, а тогава това не беше нещо популярно в Америка все още. И те имаха много... Many things to work against. Many people who didn't understand what they were doing. Те имаха много трудности, много хора не разбираха какво правят. So, but I enjoyed being homeschooled. Но на мен истина ми харесваше да бъда обучавана в къщи, домашно училище. I I often had a question in my mind. Но често се питах. My question was, am I? Am I the same as other children? Am I learning? Do I know as much? Питах се, същата ли съм като другите деца? Научавам ли? Знам ли колкото и другите? And these were little doubts, little fears. И това бяха такива едни съмнения, страхове. Fear of whether I... Fear of failure. Това беше страх от провал. I grew up and... Finished my high school education. I završих gimnazijalno dosi obrazovanje. Kašti. And then what was next? Izle tva kad posledva. I when I looked around me at the the schools and the things that they were offering. Koga to se ogleda in the colleges. Koga to ogleda različni te da koleži, četni zavedeni tva koji te predlaga. I. It wasn't something that I felt like God was calling me to. Това не беше нещо, което чувствах, че Бог ме призовава към него. I had a desire to help people naturally. Имах желание да помагам на хората по естествен начин. With their health. Природо съобразен с здравето им. So that I could help them also spiritually with their spiritual health. За да мога също да им помагам и с духовното им здраве. And when I looked at the schools around me, I didn't see a program that would help me to that. И когато се огледах в да огледах програмите на различните учебни заведения, аз не видях възможност, не видях обучение, което ще ме обучи да направя това. So I continued to to stay at home and to work with my parents. Така аз просто станах вкъщи и продължих да работя с моите родители. And the questions started to come from my church family, from my friends. И моята моето да, църковно семейство и приятелите ми започнаха да ме питат. Какво ще правиш? 
What will you be? What job will you have? What job will you have? What job And I said that this time in my life, I looked at it uh, to learn the lesson of whether I would have more care about what people thought of me or what God thought of me. In that moment, I was able to learn Дали ще се притеснявам повече за това какво хората мислят за мен или за това какво Бог мисли за мен? So this was when I said I learned the fear of God versus the fear of man. Тогава мога да кажа, научих този урок. Страха от Бог срещу страха от хората. Because all my life from being the fifth child I really liked harmony. I like to please everyone because when you have many children in a home, there can be lots of arguing. So there was a temptation for me to to just do something because it was acceptable. И така съществува за това изкушение да прави нещо просто защото е приемливо. So would I go to school when I didn't really think that it was what God wanted me to do just because all my friends were going? И така трябва ли да отида да уча просто защото всички мои приятели го правят, дори Бог да не ме води да правя това? Well, I decided that I would wait on God and see what his plan was. Реших да изчакам да видя какъв е Божия план. Um, in Revelation 14:7, в Откровение 14:7, it should be a familiar text for us, but we can't read it. Това трябва да текст за нас, но можем да го прочетем. This is part of the three angels' messages. Това е част от троянската ангелска вест. And it says the angel said, saying with a loud voice, и ангелът тук се казва, казваше с силен глас. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. 14, 17? 7. Ah, 7. Yeah, 7. And he says with a strong voice, Be afraid of God and give Him glory, because the time is coming to the Son of God. So, the message for our last time is, Will we fear God? Will we trust Him? The message for the last time is, Will we fear God? Will we trust Him? Will we trust Him? So um, I waited, and eventually the Lord brought me to um, study herbology. As počakah i v kren metu bok mi pokaza če treba doluča biokarstvo. And I enjoyed it so much. Men tva mi gres toko mnogo. So then I went to Uchi Pines because I saw that that was a place where I could learn more. Се това ти да го вече пайнс, защото разбрах, че това е място, където мога да науча повече. И работейки там, започнах да преподавам уроци върху справяне с стреса. Това е като здравен център, там има гости, като пациенти. Тя всъщност преподава на тях тези уроци. И започвайки да преподавам тези уроци, that one of the main causes of stress in our lives разбрах, че една от основните причини да имаме стрес в живота си well there was a study that was done to show what people found was the most stressful било направено едно поручване искали да разберат кое най-много стресира хората so it's the first one that people said is the most stressful is relationships Първото, което най-много стресира хората, според това получване е взаимоотношенията. Второто нещо е парите. И последното е справяне с времето и това е, че хората има толкова много, което трябва да направят, толкова малко време и просто организиране на времето. И поглеждайки тези неща по-отблизо, разбрах, че това всъщност са повърхностни проблеми, но всъщност има един проблем, който стои в същината. Той е корена на тези проблеми. 
по-дълбокият проблем всъщност е страх от провал. Just think in your own life for a minute. Помислете за собствения си живот. When you have been under stress когато сте били под стрес или когато сте имали трудности, kind of страхували ли сте се, че ще изгубите нещо? That somebody that you love, или някой, когато обичате? Maybe that relationship would fail. Или може би тази връзка ще се провали. Или ако някой умре, вие ще загубите този човек. Или ако имате финансови проблеми, може би ще загубите дома си. И така всички тези страхове са свързани с страха от това да изгубим нещо. Нека отворим на Матей 6 глава 20 стих. From, from this verse we understand that този стих разбираме, God does not create us with the capability to support or sustain loss. Uh, от този стих разбираме, че Бог ни е създал със способността да поддържаме загуба. So, Matthew 6, verse 20. Матей 6, 20. Или да издържим на загуба. Да, да издържим на загуба. Да живееш с загуба. Да живеем с загуба. Да живеем с загуба. Тук се казва. В 19 стих. Не дейте си събира съкровища на земята. Не дейте си събира съкровища на земята. Не дейте си събира съкровища на земята. И разяждат. И където кръпци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето. Където ни молец, ни ръжда ги разяждат. И където кръпци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Why does God tell us to put our treasures in heaven? Защо Бог ни казва да поставим съкровищата си в небето? What is the only reason this verse gives us? Каква е причината, която ни дава този стих? Да не преживяваме загуба. So that we don't experience this. Да, за да не преживяваме загуба. God did not Yeah, did not intend for us to experience loss. Да Бог не възнамерявал ние да преживеем загуба. Why? And this is where um, but this is also what uh, Satan understands as well. Но Сатана също разбира това. And when he came to Eve in the garden, и когато той дошъл приема в градината, какво и предложи той? Да получи нещо повече. Да получи нещо по-добро. Така тя си мислила, че ако не яде от пуда, тогава ще загуби нещо. Така тя си мислила, и така всеки път, когато ние се боим от провал, това е свързано с страха от загуба. Но това е проблем само когато има едно неправилно разбиране относно какво означава да имаме нещо и какво означава загубата. Was it really a gain for Eve to eat the fruit? И така всъщност Ева щяла ли да получи нещо, когато яде плода? No. Не. But did she think it was a gain? Тя мислила ли си, че всъщност това е нещо добро за нея и тя ще получи нещо? And so the same happens for us. И така същото се случва и с нас. If we think that something is a gain, ако мислим, че ще получим нещо, нещо, а всъщност правяки това или вземяки това, това е всъщност загуба за нас. Това ще ни доведе много, това ще ни направи много стресирани. И ние ще се страхуваме от провал. 
so um, so how do we know what is a gain and what is a loss какво означава да спечелим нещо и какво означава да загубим нещо? Имате ли идеи? На Божия страна винаги печелим. On God's side we are always winners. That's right. What, but how do we know what God's side is? Но как да знаем коя е Божията страна? Затова е словото, то не разкрива. That's why we have the word. It reveals us. Yes. Our first verse told us that the fear of man brings a snare. Ни да кара в примка. It's like a trap. Това е като един капан. And that's like a trap is another word for a deception. Капанът е друга дума за измама. So what is the fear of man? И така, какво представлява страхът от хората? Измама. Deception. Not to get into the trap. Mm-hmm. Deception. Mm-hmm. What is the fear of God? What is the fear of God? Fear not to hurt him. What do you remember? I know we don't have our Bibles right in front of us. But our first verse gives us a clue. Ни дава идея. It says the fear of man brings a snare. Страхът от хората е примка. But what will make us safe? Но кое ще ни направи чувството в безопасност? Кое ще ни направи в безопасност? The fear of God. Страхът от Бога. In English, the word that it uses is but those who trust in the Lord. But those who trust in the Lord. Но тези, които се доверяват на Бог, ще бъдат спасени. So there's some link between fearing God and trusting God. The fear of God, when we trust God, who are we not trusting? Man. 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 And who is man? Proverbs. Six verse five. We sang it yesterday. It says, "Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path." And so, as we no longer fear what. Man, we no longer fear what people think of us. But we only care what God thinks of us. And so, as we no longer fear what people think of us, we will be safe from the snare. We will be safe from being deceived. Amen. 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 Amen go to school like all my friends. Когато трябваше да реши дали да отида на училище, подобно дали да започна да уча, подобно на всичките ми приятели, or whether I would stay and wait to see what God's plan was. Или дали трябва да стана вкъщи и да почакам да видя какъв е Божия план. I had to make a choice. Аз трябваше да направя един избор. Would I just go and do what was normal? Ще отида ли и ще започна да правя това, което е нормално? Или ще се доверя ли на Бог? And the Bible promises in Psalms 27 that those who that that God will give us the desires of our hearts if we commit our way to Him. So I said. I don't know what I'm going to do. Аз казах, не знам какво ще правя. But I'm going. I know that if I follow God, I will be happy. Не знам какво ще бъде щастлива. And I had two desires. Имах две желания. I had the desire to travel. Имах желанието да пътувам. And I really enjoy languages. И много ми харесват езиците. And I like to help people. И обичам да помагам на хората. And so, when I when I went to Uchi Pines, people would say, 
What will you do after that? Когато ми казаха, какво ще правиш след това? Will you have a degree? Ще имаш ли някакъв Can you get a job? степен, диплома, ще можеш да се намериш работа? And I said, I don't know. Аз казах, не знам. But I think for right now, this is where I see God leading me. Но мисля, че за сега Бог ме води тук. And as a result of going there, и като резултат от това, че аз отидох там, I've been able to go now to um, many different countries. Сега има възможността да бъда в много различни страни. And to meet many people. Да срещна много хора. And to learn more about languages. Да науча повече за различни езици. So God has really given me those He's placed those desires, those good desires in my heart. И така Бог е вложил тези добри желания в сърцето ми. And then he's fulfilled them. И той също ги е изпълнил. And so as we commit our ways to him, и така когато ние посвещаваме пътищата си на него, he will give us those good desires. Той ще ни даде тези добри желания. And he will bring them to pass in accordance with his will and in his timing. Той ще според волята си и в правилното време. I want to read with you, share with you my favorite quote. Искам да споделя с вас своя любим цитат. And it's a little bit long. Той е малко дълъг. It says... It's just... It's just... It's just... От притчи Христови. Не е нужно да ходите до краищата на земята за мъдрост, защото Бог е близо. Не способностите, които сега притежавате или някога ще имате, ще ви дадат успех. Но това, което Бог може да направи за вас. Ние трябва да се доверяваме по-малко на това, което човек може да направи и да се доверяваме много повече на това, което Бог може да направи за всяка вярваща душа. Той купне е да, да го следвате, да се опитвате да го достигнете чрез вяра. Той купне е да очаквате велики неща от Него. Той купне е да ви даде разбиране за времените неща, както и за духовните неща. Той може да направи интелекта остър, да развие интелекта ви. Той може да ви даде такт и умение. Вложете талантите си в делото, помолете Бог за мъдрост и тя ще бъде дадена. You can read it in English also for... Okay, there is. It says, You need not go to the ends of the earth for wisdom, for God is near. It is not the capabilities that you now possess or ever will have that will give you success. It is that which the Lord can do for you. We need to have far less confidence in what man can do and far more confidence in what God can do for every believing soul. He longs to have you reach after him by faith. He longs to have you expect great things from him. He longs to give you understanding in temporal as well as in spiritual matters. He can sharpen the intellect. He can give tact and skill. Put your talents into the work Ask God for wisdom, and it will be given to you. So, as you are questioning which way to go, и така когато се питате кой път да поемете, or which will bring you success, или кое това което ще ви донесе успех, know that we need to have less confidence in ourselves. Знаете, че трябва да се оповаваме по-малко на себе си. To not trust our own understanding. И не трябва да се доверяваме на собствените си разбиране. But to ask God for wisdom and He will give it to us. Трябва да молим Бог за мъдрост и Той ще ни я даде. He is waiting for a people Той чака народ who will care more about what He thinks който ще се интересува повече от това какво Той мисли than what those people around them will think. Отколкото това какво хората около тях мислят. And as we understand God's love for us, и така разбирайки Божията любов за нас, that He was willing to give us His only Son, това, че Той е бил готов да даде единствения си син, then we will understand that we can trust Him with our entire life. Тогава ще разберем, че ние можем да му се доверим с живота си. And you know, they did a study, и знаете ли, направили едно поручване, that even atheists who would contemplate the thought of a loving God, дори атеистите, които мислили за идеята, че съществува един любящ Бог, day, те мислили за това в продължение на 5 минути всеки ден, те били по-здрави. 
And so think if you spent not just five minutes, си, ако прекарвате не само по 5 минути, an hour contemplating God's love for you, мислики за Божията любов към вас, then you will have peace in your heart, тогава ще имате мир в сърцето си and success in your life. и успех в живота си. So that's my challenge for you Това е моето предизвикателство за вас тази сутрин. That we will trust God with all our hearts and се доверим на Бог and not lean on our own understanding. Се доверяваме на своя си разум. Не уповаваме на своя си разум. I'm still learning this. Все още уча това. I said that that was my time when I was making that decision to learn the fear of God and the fear of man. Казах, че когато разказах историята, казах, че това беше времето, в което учих урока за страха от Бог и страха от хората. But really I'm learning it every day. Но наистина научавам това всеки ден. Every day I need to uh, ask the question again. Трябва да се запитам отново. Do I care more about what others think? Интересува ли се повече от това какво другите си мислят или какво аз мисля? Or do I care what God thinks? Или за това което Бог мисли? And I hope that we will um, not be deceived. И се надявам, че няма да останем заблудени. To think that we know better. И да си мислим, че ние знаем кое е доброто, че знаем нещо по-добро за себе си. We will not experience that loss. И така за да не преживеем тази загуба. So, is it your desire to lay up treasures in heaven? ли да събирате съкровища на небето? Които никога няма да загубите. Let's stand and we'll pray and ask the Lord to help us. Молим Бог да ни помогне. Heavenly Father, Небесни Татко, Thank you for teaching us these principles from your word. Благодарим ти за това, че ни учиш на тези принципи от твоето слово. Thank you that you never intend for us to lose but that with you we can always gain and win. Благодарим ти за това, че ти никога не си възнамерявал ние да губим, но всъщност искаш да печелим. We ask you to open our eyes. Молим те да отвориш очите ни. To see where we are trusting in ourselves rather than you. За да видим в кои сфери от живота си се доверяваме повече на себе си отколкото на теб. Or where we care more for what others think than what you think. Или в кои кое отношение ние се интересуваме повече от това какво другите мислят за нас, отколкото какво ти мислиш за нас. Give us wisdom to know how to um, to make these right choices. Дай ни мъдрост да знаем как да правим тези правилни избори. In Jesus name. Фимито на Исус се помолихме. Амин. Амин.